देख लेना साहब इस बार तो हमारे धनिया पटाखे ही पूरे शहर में बिकेंगे इस बार उस धनजी पटाखे वालों को पता चलेगा अरे भाई हाँ इस बार दिवाली पर हमारे पटाखों की धूम होगी धूम शहर में धनिया पटाखे और धनजी पटाखे की दुकान के बीच में छत्तीस का आंकड़ा था हर साल दिवाली के समय दोनों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा चलती थी कि किसके पटाखे ज्यादा बिकेंगे पिछले साल धनजी पटाखे वाले धनजी भाई ने बहुत से रंग बिरंगे और अलग अलग तरह के पटाखे निकालकर बहुत से पटाखे बेच लिए थे लेकिन इस बार धनिया पटाखे के धनिया भाई ने ये ठान ली थी कि इस साल वही सबसे ज्यादा पटाखे बेचेंगे अरे भाई राजू मैंने तुझे जो काम बोला था वो तूने किया कि नहीं अरे साहब मैंने तो बहुत कोशिश करी पता लगाने की कि वो क्या नया निकाल रहे हैं ताकि हम उनका आइडिया चोरी कर सके पर मुझे कुछ भनक नहीं लग पाई पता नहीं इस बार वो क्या अलग करने वाले हैं अरे वो चाहे कुछ भी कर ले इस बार हम हारेंगे नहीं इधर धनजी भाई अपनी असिस्टेंट चक्री के साथ मिलकर कुछ नया करने की सोच रहे थे सर इस बार धनिया अपने पटाखे ज्यादा बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा हमें इस बार कुछ बिल्कुल हट कर सोचना पड़ेगा ताकि इस साल भी हम ही जीते इस बार तो मेरे पास एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया है अगर ये कामयाब हुआ तो हम ऐसा करने वाले दुनिया में पहले इंसान बन जाएंगे धनिया तो बस देखता ही रह जाएगा ऐसा क्या सोचा है आपने सर मुझे भी तो बताइए मेरे लैब में चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ धनजी को पटाखों से बहुत प्यार था वो हमेशा नए तरह के पटाखे बनाने की कोशिश करता रहता था उसके पास एक लैब था जिसमें वो पटाखे पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता था धनजी चक्री को उसी लैब में ले जाता है लैब से बारूद की गंध आती है और वहाँ अलग अलग तरह के शेप और साइज के पटाखे दिखते हैं सर इस बार आप ऐसा क्या करने वाले हो यहाँ पर तो मुझे बहुत सारे पटाखे दिख रहे हैं हमें ये सारी नई वैरायटी मार्केट में उतारनी चाहिए चक्री ये सब तो कुछ नहीं है मैं तुम्हें असली चीज दिखाता हूँ आओ मेरे साथ चक्री धनजी के साथ पीछे के कमरे में जाती है वो कमरा पूरा शीशे का बना हुआ होता है उस आधे कमरे में सफेद रंग की मिट्टी भरी होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे निकल रहे होते हैं एक पौधे से एक छोटा सा सुतली पटाखा लटक रहा होता है ओह माय गॉड सर ये क्या है ये तो पटाखों के पेड़ की तरह लग रहा है पर मैं एक साल से ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे कौन से मिनरल से मिलाओ कि उससे पटाखे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएं। आखिरकार मैंने वो फॉर्मूला निकाल लिया पटाखों की दुनिया में एक क्रांति ले आएगा और तुम्हें एक खास बात पता है क्या सर जो मिनरल्स हमें चाहिए वो यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं इससे ज्यादा हम उन्हें नहीं खरीद पाएंगे पर यही सेम कॉम्पोजिशन हमारे चांद का है क्या सर इसका मतलब ये है की हम चांद पर पटाखे उगा सकते हैं यू राइट मुझे इस बात पर विश्वास है मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ मैं आज चांद पर जाकर मैं पहले पटाखों को डाल दूंगा कुछ दिनों बाद देखना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे पर सर आप चांद पर कैसे जाएंगे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं धनजी चक्री को अपने लैब के गार्डन में ले जाता है वहाँ पर कोने में जाकर वो हवा में हाथ फेरता है और वहाँ से एक सीढ़ी निकल आती है वो सीढ़ी इतनी लंबी थी कि मानो आसमान का रास्ता हो ये सीढ़ी रात के समय सीधा हमारे लैब और चांद को जोड़ती है तो मैं जब चांद पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब मैंने ये सीढ़ी खोजी थी तब से मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया इतने में धनिया का असिस्टेंट राजू चुपके से धनजी के लैब में घुस जाता है वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है वाओ सर, आप तो जीनियस हो। हम पहले होंगे जो चांद पर पटाखों की खेती करें।
करेंगे इस बार तो हमारा बिजनेस चांद छुएगा धन जी और चक्री मिलकर रात को पटाखों को ले जाकर चांद पर लगा देते हैं फिर वो दोनों सीढ़ी से वापस नीचे आ जाते हैं इधर राजू आकर धनिया को सारी बातें बताता है अरे तुम पक्का कह सकते हो कि वो चांद पर पटाखों की खेती करना चाह रहा है अरे हाँ सर हाँ हमने अपने दोनों कानों से सुना पर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया अरे तुम तो मन बुद्धि हो गई तुम खाली ये बताओ कि तुमने सुना क्या समझने समझाने का काम हम कर लेंगे राजू धनिया को सारी बात बताता है धनिया को भी कुछ समझ नहीं आता कि इन सारी बातों का मतलब क्या है वो तय करता है कि वो चुपके से जाकर देखेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं अगली रात जब धन और चक्री चांद से पटाखों का हल लेकर लौट रहे होते हैं तभी धनिया राजू के साथ वहां पहुंच जाता है और वो सीढ़ी देख लेता है अरे मोरी मैया धनिया के पास ये क्या है लगता है ये तो चांद तक जाता भाई अरे हमको तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है धनिया छुप कर धन और चक्री के अंदर जाने का इंतजार करता है जैसे ही धनजी अंदर जाता है तो सीढ़ी भी गायब हो जाती है धनजी दौड़ कर जाता है और सीढ़ी खोजने लगता है अरे राजू सीढ़ी कहाँ चली गई भाई अभी तो यहीं पर थी अभी गायब हो गई। अरे साहब मुझे तो ये कोई मायावी जादू लगता है धनजी सेठ जरूर कुछ कर रहा है अरे उसको करने दो अब करेगा वो और उसका क्रेडिट हम लेंगे तुम रोज उस पर नजर रखो और मुझे खबर देते रहो जैसे ही मुझे कुछ अलग दिखे मुझे बताओ हाँ ठीक है साहब उसके बाद से राजू दिन रात धनजी सेठ की निगरानी करने लगता है वो रोज रात में देखता है कि धनजी सेठ और चक्री कुछ मिनरल्स लेकर चांद की सीढ़ी से चांद पर जाते हैं एक दिन वो देखता है कि वो चांद से नीचे आते समय एक बड़ी सी पटाखों की टोकरी लेकर आए हैं वो ये तय करता है कि वो उन पटाखों को चुरा लेगा ओह चक्री, हमने जैसे सोचा था ये तो उससे भी अच्छा हो गया इतने अच्छे पटाखे तो मैंने आज तक नहीं देखे चक्री जब लोगों को पता चलेगा कि ये चांद से बने हुए हैं, तब तो बिक्री रुकेगी नहीं <laughs> हाँ सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ धन और चक्री उन पटाखों को लैब में रख देते हैं राजू चुपके से उन्हें चोरी करके वहाँ से भाग जाता है वो फौरन जाकर उन पटाखों को धनिया सेठ को दिखाता है अरे साहब जो पटाखे उन्होंने चांद पर उगाए थे वो मैं चोरी कर लाया हूँ अरे भाई वाह तुमने मेरा दिल जीत लिया आज तो अब जरा मुझे पटाखे जला कर तो दिखाओ जैसे ही राजू पटाखे में चिंगारी लगाता है वैसे ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके दुकान के सारे पटाखे जल जाते हैं अगले दिन ये खबर धनजी तक पहुंच जाती है सर आपने सुना धनिया के सारे पटाखे जल गए अगर वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा वो मेरे आइडिया को हमेशा चुराने की कोशिश करता है खुद मेहनत करके कोई नया आइडिया नहीं निकालता अच्छा हुआ तुमने उस दिन राजू को देख लिया था तभी जो पटाखे उसने चुराए उसमें मैंने बहुत सवार भर दिया था इसलिए जैसे ही उसने जलाए तो बहुत बड़ा धमाका हो गया और सारे पटाखे जल गए चलो अब हम अपने चांद को पटाखों को मार्केट में उतारते हैं धन जी के चांद के पटाखों की दिवाली पर खूब बिक्री होती है और वो पूरे देश में फेमस हो जाता है बच्चा बच्चा ये कहता है कि दिवाली पर फोड़ो तो केवल धनजी भाई के चांद के पटाखे